తిరుపతి కపిల తీర్థంలో ముగ్గురు విద్యార్థులు గల్లంతయ్యారు తిరుపతికి చెందిన బాలాజీ అతని స్నేహితులు నిన్న సాయంత్రం నుంచి ఆచూకీ లేరు తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కపిల తీర్థం పైన ఉన్న నీటి గుండాల దగ్గర చెప్పులు హెడ్ సెట్ దుస్తుల్ని గుర్తించారు దీంతో కపిల తీర్థంలో దింపడానికి గజ ఈతగాళ్లను రప్పించారు పోలీసులు విద్యార్థుల కోసం గాలిస్తున్నారు కపిల తీర్థంలో యువకుల గల్లంతకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి కార్తీక్ అందిస్తారు కార్తీక్ తిరుపతి కపిల తీర్థం జలపాతంలో ఈతకు వెళ్లి ఇద్దరు వ్యక్తులు అదృశ్యమయ్యారన్న సంఘటన తిరుపతిలో కలకలం రేపుతుంది ఎందుకంటే గతంలో కూడా ఇక్కడ కపిల తీర్థం జలపాతంలో ఈతకు వెళ్లి ఎనిమిది మంది మృతి చెందిన సంఘటన మరొక ముందుగానే మరో ఇద్దరు ఇక్కడ కపిల తీర్థం జలపాతంలోకి వచ్చి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈత కొడుతూ అనుమాన అనుమాన స్థితిలో ఎక్కడికి వెళ్ళారనే కోణంలో కూడా పోలీసు అధికారులు విచారిస్తున్నారు ఏదైతే తిరుపతి జీవకోణకు చెందిన బాలాజీ అనే వ్యక్తితో పాటు అతని స్నేహితులు ఇద్దరు కూడా నిన్న ఉదయం కపిల్ తీర్థం జలపాతంలో ఈత కొట్టడానికి వచ్చారు అయితే ఈ నేపథ్యంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా నిన్నటి నుంచి కూడా కనబడకుండా ఉన్నారు అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే వారి తల్లిదండ్రులందరూ కూడా టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులతో పాటు ఫారెస్ట్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో ఫారెస్ట్ అధికారులందరూ కూడా ఇక్కడికి చేరుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా టీటీడీ ఏవీఎల్స్ ఏదైతే గంగరాజు గారు ఉన్నారో ఆయన కూడా ప్రస్తుతం కపిల్ తీర్థం జలపాతాలు అవుతున్నారు ప్రస్తుతం ఆయన అడిగి ఏంటి ఏంటి ఎందువల్ల ఎలా అదృశ్యమైన సంఘటన విషయం మీద ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ చెప్పండి ఎంతమంది విద్యార్థులు ఇక్కడికి వచ్చినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది ఎక్కడ ఏ ప్రాంతంలో వాళ్ళు ఈత కొట్టినట్టు కూడా మీకు ప్రాథమికంగా ఎటువంటి సమాచారం వాళ్ళ అంటే ఒక ఎవరైతే బాలాజీ అని మనం అనుకుంటున్నాం వాళ్ళ నాన్నగారితో మాట్లాడిన విషయం బట్టి తెలిసేది ఏంటంటే అతను ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక్కడే వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది మనకి అంటే ఫ్రెండ్స్తో వచ్చినట్టు మనకి ఏమీ లేదు వాళ్ళకి ఎవరైతే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఐదుగురు ఆరున్నారు వాళ్ళని కూడా వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది వాళ్ళైతే నిన్న అయితే ఇక్కడ వాళ్ళతో పాటు ఎవరు రాలేదు నిన్న పదకొండు పన్నెండు ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కడికి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి ఫోటోలు తీసుకుని వస్తానని చెప్పి బై బైక్ వేసుకుని వచ్చాడు బాలాజీ అనే అబ్బాయి సో బైక్ వేరే చోట పార్క్ చేసి ఈ చెట్టుల్లోంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సో వాళ్ళు డౌట్ వచ్చి వాళ్ళే వచ్చి ఈరోజు ఉదయం ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా కనిపించట్లేదనే ఉద్దేశంతో ఎదగడం జరిగింది ఎదిగితే ఈ కింద ఉన్న బావిలో అతను వాడే హెడ్ ఫోన్స్ చెప్పులు దొరికినట్టు మనకి సమాచారం ఇచ్చారు దాంతో మనం అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళు కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేశారు సో ఈతగాళ్ళని తీసుకొచ్చి దీంట్లో మునిగిపోయాడు అని అనడానికి పూర్తిగా మన దగ్గర ఎలాంటి ఆధారం ఏం లేవు కాకపోతే కనిపించిన చెప్పు హెడ్ ఫోన్స్ దాన్ని బట్టి ఉండుండొచ్చనేటువంటి అనుమానంతో మన గజ ఎత్తగాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళతో ఎత్తుకించే ప్రయత్నం చేద్దాం అయితే సార్ గత కరెక్ట్గా రెండేళ్ల క్రితం కూడా ఇదే విధంగా ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు తిరుపతికి చెందిన విద్యార్థులు బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఈత కొట్టడానికి వచ్చి మిస్ అయ్యి ఎనిమిది మంది మృతి చెందిన సంఘటన మరొక ముందుగానే దీని మీద అప్పట్లో ఎవరు కూడా రాకుండా ఉండడానికి పెన్షింగ్ అలాంటివి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు పటిష్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కూడా కొంతమంది విద్యార్థులు ఇక్కడికి రా వచ్చి ఇలా అదృశ్యమవుతుండడాన్ని ఎలా చూస్తారు మీరు ఎందుకంటే ఇది ఈ ప్లేస్ ఇప్పుడు మన కలిసి మన అందరూ వచ్చాం ఇక్కడ అయితే మనుషులు ఈజీగా రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏరియా కాదు ఇది చాలా క్లిష్టమైన ఏరియా ఎవరికైతే ఇప్పుడు ఈ జీవకోణం లాంటి ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకి ఇక్కడికి వచ్చి దీంట్లో ఈత కొట్టడం కానీ స్నానం చేస్తే వచ్చేటువంటి ప్రమాద తీవ్రత కూడా వాళ్ళందరికీ తెలుసు కానీ వాళ్ళు ఏదో హాలిడేనో ఆదివారం వచ్చి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు సో మనం మళ్ళీ దీన్ని పై ఆఫీస్ దృష్టి తీసుకెళ్లి ఏవైనా కొద్దిగా ఇలా రావడానికి ఉన్నటువంటి దారులను మూయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇది టీడీడీ విజిలెన్స్ అధికారి చెప్తున్నది ఏదైతే జీవకోణకు చెందిన బాలాజీ అనే యువకుడు నిన్న ఉదయం పదకొండు గంటల ప్రాంతంలో ఇక్కడికి వచ్చారని చెప్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా వచ్చిన అనంతరం బండిని పార్క్ చేసి ఇక్కడ ఈత కొట్టినట్టుగా కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంది అయితే ఏదైతే బాలాజీకి సంబంధించిన రెండు వస్తువులు కిందటి పైభాగంలో దొరికినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది ఏదైతే హెడ్ ఫోన్స్ కావచ్చు చెప్పులు కావచ్చు ఈ రెండింటినీ కూడా తాము గుర్తించామంటున్నారు మరికొద్దిసేపట్లో ఇక్కడికి గజీత గాలను తీసుకువచ్చి ఏదైతే ఎక్కడైతే అతను మునిగిన ప్రదేశంలో వెలికి ఏదైనా మృతదేహం అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వెలికి తీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నామంటున్నారు అయితే ప్రాథమికంగా అయితే ఇక్కడికి వచ్చినట్లు కూడా ఇక్కడికి ఫోటోల కోసం వచ్చినట్టు కూడా ఆయన చెప్తున్నారు అయితే ఫోటోలకు వచ్చిన వ్యక్తి ఎక్కడికి వెళ్ళారనేది కూడా ఇప్పుడు
कैमरा पर्सन जंचेतो कार्तिक एनटीवी तुरपते कपिल दत्तम मंडे